21 de Samuel diz que o Senhor puniu Israel e eu fico imaginando aqui anos depois de uma desobediência no dia que Israel entrou dentro da terra prometida foi recomendado a Moisés e foi recomendado a Josué a seguinte ordem não faça aliança com esse povo aliança é uma coisa muito séria só se pode fazer aliança quando é com responsabilidade sabendo o que está fazendo não faça aliança com esse povo Israel tinha uma ordem seguinte entra lá mata todos eles mata homens, mulheres, crianças destrói tudo não deixa ninguém para contar a história faz o que eu estou mandando mas esse povo de Bionita foi muito esperto levou Josué na conversa rasgaram suas vestes chegaram assim meio que maltrapilho mentiram dizendo que era de outra terra que não era exatamente daquele povo que estava sendo ameaçado que ia ser destruído, dizimado Josué ingenuamente mesmo sendo um homem de Deus o homem de Deus não pode ser ingênuo ele foi ingênuo foi sem malícia acreditou na conversa dos gibionitas e fez aliança com eles e no outro dia ele descobriu que os gibionitas eram da terra e que haviam mentido e aí então vem a revolta então agora nós vamos matá-los mas Deus tem uma, uma maneira diferente de trabalhar do ser humano Deus disse assim ah, ah, ah. eu falei para vocês não fazerem aliança com eles não falei? é senhor, mas eles mentiram o senhor não viu não que eles mentiram? <risos> e daí? eu falei para não fazer aliança com ninguém é, mas eles não são dessa eles são dessa terra, disseram que não eram é, mas eu falei para não fazer aliança com ninguém e a aliança foi feita agora vocês têm que honrar a aliança porque quem fala tem que cumprir então vocês não vão matar os gibionitas ainda tem um detalhe Ainda vão defendê-los, protegê-los. Se alguém atacá-los, vocês vão lutar por eles. Ordens são ordens. E Josué obedeceu naquele momento. Claro, cumprindo aí a vontade de Deus. Que a vontade de Deus não foi idealizada dessa forma, mas como ele havia pecado, feito a aliança errada. Passado muitos anos, já no governo de Saul. Olha o tanto de juízes que passou por aí. Saul, na sua fome de justiça, de ordem e de proteção a Israel e ajudar, entrou na terra dos Gibeonitas e tentou dizimá-los. E aí, o tempo passou, geralmente as consequências não são assim tão imediatas, mas o tempo passou e Deus diz: agora chegou a hora de cobrar. Aí mandou uma seca. Um ano inteiro, dois, três anos consecutivos de seca. Você pode imaginar o que são três anos de seca? Não é, um, não é uma, uma fase. Já deu para morrer muitos animais, já deu para passar muitas aflições. A coisa está complicada. E Davi, então, tem uma única alternativa, que é a alternativa de todo homem de Deus. Orar a Deus. E ele vai orar a Deus. E eu fico imaginando Davi fazendo essa oração e dizer assim, oh, mas eu não estou entendendo mais nada. Porque tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Correto, certinho. Arrumei tudo certinho. Obedeci tua palavra. O Senhor tem abençoado nossas conquistas. Eu tenho vencido todas as guerras. Oh, passei por todas aquelas provas. Eu ainda estou pagando por isso, não é possível. É por causa do meu pecado. O que é que houve, né? Quem sabe todas as indagações. E o Senhor disse assim, não... É só porque há culpa de sangue em Israel. Saul atacou, matou os gibionitas e tentou destruí-los. E eles tinham, entre eles, aliança. Quando eu vejo esse texto, é claro que a gente não tem como lembrar, não tem como não lembrar de 
nossas alianças. Um dia desse, no domingo à noite, nós fomos confrontados pelo profeta Malaquias, dizendo que o Senhor Deus usou a seguinte expressão com Israel, eu, o Senhor dos Exércitos, fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu estava lá no dia do casamento e fui colocado como testemunha. Nossa aliança foi de verdade. Agora alguém diz assim, no nosso contexto, não, mas eu casei, não era crente. E daí? Fez uma aliança. Não, mas a minha mulher não é crente. <risos> Fez uma aliança. Não, mas o meu marido é, não é um ímpio. Fez uma aliança. Mas não era plano de Deus. O senhor não queria um casamento daquele. Eu desobedeci meu pai, minha mãe e casei fora todos os princípios de Deus. <risos> Fez uma aliança. E feito uma aliança à luz da Escritura Sagrada, pelas ordens de Jesus, só uma coisa dá direito a romper com a aliança. E Jesus falou com todas as letras, adultério. Sabe por que adultério rompe com a aliança? Porque a aliança é dois em um. E adultério é três em um. E três em um, só aparelho de som, e assim mesmo não presta. Não funciona legal. Quando há o adultério, então houve um rompimento da base do casamento. Os dois eram uma só carne. Então o Senhor, não, não é que o Senhor mandou, Ele não mandou separar por causa disso. Não, mas Ele admitiu que nessa circunstância seria tolerável, suportável. Não, tudo bem, ninguém é obrigado a conviver com três em um. Aconteceu, você tem direito de tudo, mas fica com a responsabilidade de quem foi o responsável pelo adultério. Claro. Mas, fora disso, o Senhor não quer que a aliança seja quebrada, porque quando uma pessoa se casou, independente de ser, de ser crente ou não ser crente, se está ou não está, ele está dentro de um de uma instituição divina e esta aliança foi quebrado. Agora você vai ver no texto de hoje que Deus perdoa. Deus perdoa a aliança quebrada. E Ele perdoou esse, esse povo aqui. E eu já disse nos textos anteriores, quando nós passamos por vários textos, sobre tudo que o homem semear, ele ceifará e Deus perdoa todos os pecados. Não há pecado que Deus não perdoa. Só tem uma, só tem uma solução, só tem uma, uma situação que não tem recurso. Depois de morto. Enquanto vivo, tem solução. Entretanto, a aliança quebrada, como todos os outros pecados que os homens cometem, são perdoados, sim, mas consequências têm. Porque consequência é a colheita. Você plantou, vai colher. E pode-se dizer que dentro do nosso contexto social de hoje, você pode imaginar o número de alianças que foram quebradas, não só lá fora do contexto social, mas também no contexto da igreja, quantas alianças foram quebradas, mas quem já passou por isso, e quem vive isso sabe muito bem das consequências do que é criar seus filhos dentro dessa situação, das demandas conjugais, porque todo mundo que está passando por uma fase de divórcio pensa assim, eu vou pôr um fim nessa situação, e na verdade ele está pondo um começo, porque é o fim do casamento e o começo de uma série de demandas, que vai provavelmente aí ao longo de uma vida inteira. O que o Senhor Deus falou com Davi? Resolve o problema. E Davi foi tentar resolver. Só que tem alguns, alguns, algumas situações que não são mais resolvíveis como nós imaginamos. Eu posso dizer que algumas alianças que foram quebradas, não tem como se reatar, tem umas que tem. Eu, recentemente, numa das nossas palestras no seminário de casais nós trouxemos a informação de que 54% pessoas das, 54 das pessoas que se divorciam se arrependem de ter se divorciado e 22,5% dessas mesmas pessoas se casam com os mesmos cônjuges são 22% é um número bem considerável por quê? porque avaliou toda a situação avaliou todo o contexto e percebeu que 
Isso é a estatística mundial. Está aí a informação. Mas aqui o Senhor disse assim, não, tudo bem, você vai lá nos Gibionitas e negocia com ele. E Davi, então, foi lá para lá, para os Gibionitas, quem sabe, pensando em negociar todo tipo de reino do mundo naquele contexto. Gostava de ouro, de prata e de cidades. Quem sabe um pedaço do terreno de Israel, quem sabe uma cidade fortificada. E imagine que ele quisesse lá uma, uma tonelada de ouro, que Davi tinha muito ouro, quem sabe muita prata. Eles, Davi vai até eles e diz assim, olha... Nós sabemos que os gibionitas não eram do povo que, que veio com o povo de Israel. Eles eram povos estranhos, estavam lá entre os amorreus. Mas fizemos aliança, Josué fez aliança e Saul quebrou essa aliança. E nós queremos resolver o problema, nós queremos nos redimir desta situação. Todo mundo que comete algum erro na vida tem tentado de alguma forma consertar isso. Como vamos nos redimir disso? Aí é a hora que vem a consequência. Deus vai perdoar? Vai. Quebrei a aliança, vai perdoar? Vai. Perdão tem, sim. Com certeza. Não tem problema. Só existe situação que não tem cura depois de morto. Enquanto morto. Só que os gibionitas dizem assim, só que eu não quero ouro. Nem prata. Não quero dinheiro. Eu imagino, não quero terra, não quero fazenda, não quero cidade. E nem tampouco quero matar qualquer um cidadão de Israel. Eu não quero fazer vingança de um de jeito nenhum, não quero nada. Eu só quero o seguinte, que o responsável, e aqui eu acho que fica bem encaixado aqui nesse negócio, sobre o que faz a semeadura. Só quero que o responsável, pelo ato que nos aconteceu, pague. Só isso. Quem foi o culpado? Foi Saul? Foi Saul. Então, nós só, eu só quero sete filhos de Saul para me enforcar aqui. Lá no monte Gibeá de Saul. No mesmo lugarzinho onde ele. Onde ele se estabeleceu, onde ele foi tão importante, onde ele foi tão reconhecido. Eu quero lá. Eu quero enforcar os, quatro, os sete lá, naquele lugar. Quando você trouxe los nós enforcamos ele, pronto, fica quitado e nós voltamos a nós perdoamos Israel e Davi sabia de uma coisa nós precisamos desse perdão Davi sabia só existe uma forma de Deus fazer chover depois de três anos de seca ele sabia assim, ou nós fazemos o que Deus está requerendo de nós, ou nós pagamos o que nós é, perdemos ou a consequência nós arcamos com ela, ou então nós vamos morrer todos, porque Deus cerrou os céus Fechou a porta. A gente nunca para para pensar. Mas grande parte desses desmantelos conjugais tem trazido consequências, não propriamente para o casal, mas para os filhos deles. São garotos e garotas que não conseguem se estabelecer dentro da sociedade, que não conseguem conviver com o padrasto, com a madrasta, ou até mesmo sem madrasta e sem padrasto, não consegue conviver com a ausência do pai ou da mãe. Tem trazido uma série de situações que segue aí rumo afora. Então Davi sabia só de uma coisa. Ele tinha uma aliança com Jonatas. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Você sabe onde Mefibosete estava agora, nessa altura dos acontecimentos. Sentado na mesa do rei com todas as honras, com todos os privilégios, com todos os cuidados. Não tinha, Davi não tinha a menor intenção de prejudicar uma pessoa que ele tinha uma aliança também. Ele fez um, um pacto com Jonatas, dizendo assim, eu não vou deixar acontecer nada com a tua família quando eu for rei. Por isso que quando ele estava lá no, no trono, depois de todas as as calmarias do reino, ele disse assim, tem alguém da família de saúde, Jonas, que eu pudesse, aí acharam o Mephibosete, disse, traz para cá, e deu todas as honras, deu todos os cuidados, e trouxeram né, para dentro do seu palácio, e Davi então, procurou poupar a vida de Mephibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito, entre ele e Jonas. Porém, ele tomou os dois filhos de rispa, Rispa era concubino de Saul. 
ela tinha Armone e, e outro Mefibosete, né? Tem gente que faz uma confusão com os nomes. É, esse texto de hoje, por exemplo, tem um outro Golias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, o outro Golias, porque todo mundo quer é, desvirtuar a vitória de Davi sobre Golias lá no começo da sua jornada e pegar um Golias quase 40 anos depois <risos> e dizer que não foi Davi que matou Golias, foi o, o Elanã. Mas é, é, tudo tem, não tem só a Maria no mundo. Pegou os dois filhos dele, mais cinco filhos de Merab e filho de Saul. Essa aí levou um prejuízo enorme. Cinco filhos de uma vez. E entregou para os Gibeonitas. Aqui está. O pagamento do que você quer. Então os Gibeonitas levaram para o monte. E enforcaram os sete. Você pode imaginar o tamanho dessa dor aí. Você pode imaginar a angústia dessa mãe. O texto diz que rispa. Eu acredito que uma das, um, um, a, no meio de tanta turbulência, de tanto sofrimento, a gente consegue enxergar aqui o que é o coração e a coragem, a força de uma mãe. Vai a muito além. Acho que quando Deus compara o amor que Ele tem por nós com o amor de mãe, Deus está indo lá no fundo. Deus nos ama tanto que diz assim, se uma mãe chegar a se esquecer do filho que ama, ou que amamenta, que é a expressão mais lógica, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Olha só o que essa mãe faz. Ela vai para cima, cobre os filhos, e fica ali até que venha a chuva. Um período que pode ter demorado alguns dias. E ela ficou lá vigiando para que as aves não se aproximassem durante o dia e nem as feras se aproximassem durante a noite. Ela vigiou esses filhos para que eles não fossem devorados pelos bichos. Ela não vigiou os filhos, ela vigiou os corpos dos filhos. Agora, no meio de tudo isso, eu quero que você reflita só sobre uma coisa. É uma mãe gigante, é uma heroína extrema, é uma coragem estupenda que você está vendo, uma coisa que não tem comparação. Mas, observe, tem um preço sendo cobrado aí. Tem uma fatura sendo paga aí. E Saul nem existe mais. Saúl nem está aqui para ver isso. Mas a fatura está chegando para os seus descendentes. E Deus não deixa de cobrar a sua fatura. Tudo que o homem semear, ceifará. E ele fez, diga-se de passagem, o texto faz questão de dizer, pela boca de Davi, que Saúl fez na melhor das intenções. Ele fez de boa mente. Vou defender Israel, vou acabar com essa raça de cabra ruim que tem dos gibianitas. Só que Saul não tinha muita sensibilidade espiritual. Saul não tinha muita, muito discernimento espiritual. Era um homem muito ligado só nos, nos, nos interesses físicos, materiais. Ele não teve a sensibilidade de avaliar o contexto. E esqueceu de que havia entre todos os povos com Israel, os gibianitas tinham uma aliança. E Deus não deixou por menos. E interessante que Deus não quis cobrar isso na geração de Saul. Porque Saul pagou muitas outras coisas por causa disso. Saul teve muitas outras consequências por conta disso. Mas ele deixou para cobrar da mesma geração, dos filhos, dos descendentes deles. Que talvez naquele contexto até, quem sabe, tivesse ajudado. Né? Adriel era o marido de... de de Merab, ele era também um dos homens de Saul, era um dos valentes homens, guerreiros, ajudou também, quem sabe, a, a matar muitos gibionitas. Está aqui a consequência. Isso só faz nós refletirmos sobre nada do que é feito pelo homem deixa de ser colhido. Agora, esse exemplo dessa mulher é extremo. Quando Davi ficou sabendo, Olha, a mulher está lá. Ela não vai sair. 
Enquanto não choveu, ainda bem que Deus, e, e, veja só a coisa, cumprida a pena, pago a fatura, responsabilidade passada limpo, Deus fez chover e voltou a estender a sua bênção e a sua misericórdia para com Israel. Outras palavras, Deus perdoou Israel. Está tudo resolvido, está tudo abençoado, segue em frente. O preço foi pago. O único problema é que o preço é alto, fatura alta. Porque não se cobra por esse tipo de situação, não se cobra dinheiro. Dinheiro é barato, irmão. Dinheiro é muito fácil. Dinheiro, ah, quanto é? Eu tenho, tenho dinheiro. É, dinheiro, ah, mas eu vendo a casa, vendo o carro, vendo a fazenda, vendo tudo que tiver, arrumo, não, não há dinheiro, é a coisa mais fácil do mundo. Agora a vida não é barata. A vida é cara. Nós não, não estamos numa geração como aquela e poderíamos dizer assim, não pagamos... Nós não pagamos a vida dessa forma, nós não pagamos. É, ninguém enforca ninguém hoje por conta de coisas como essa. Mas deixa eu fazer só um lembretezinho de que acontece muitas dessas situações no nosso país, nas nossas igrejas. A forca não mata não, mas o craque mata muito. A prostituição, a violência, a delinquência juvenil mata muito. Isso é muito caro. Muito caro. Ninguém imagine e não queira passar por isso. Mas quando Davi soube disso, Davi resolveu fazer, tomou os ossos de Saul que tinha sido levado para Jabes de Leade. Vocês devem se lembrar desse episódio. Quando Davi, quando Saul e Jonas foram mortos pelos filisteus, eles pegaram os corpos de Davi e de Jonas e, e apregaram no muro da cidade. Deixaram lá pendurado para envergonhar a Israel e ao seu Deus. Mas um dos primeiros atos de saúde, de bravura, de coragem, talvez um dos momentos que ele esteve mais perto da comunhão com Deus, no início da sua jornada, o primeiro ato dele, por sinal, foi quando Jabes e Giliade foram ameaçados por uma série de inimigos que queriam cortar, arrancar os olhos direitos de todos os homens. Saul corajosamente levou o seu exército e resgatou e salvou aquela terra. Aqueles homens tinham essa dívida com Saúl, viajaram a noite inteirinha, foram lá, lutaram, batalharam e arrancaram os corpos de Saúl e de Jonas de lá e sepultaram na sua terra. Que não era muita vantagem. O rei geralmente tinha privilégio na sepultura, porque os judeus ainda, naquele contexto, a sepultura era como se fosse assim, a sua nova casa, sua nova vida. Ela geralmente seguia gerações, pai, filho, filhos e etc. Davi então resolveu juntar todos eles. Buscou os ossos de Saul e de Jonas lá, de Jabes de Leade. Pegou os ossos desses enforcados, levou lá para a sepultura de Quis, que era o pai de Saul, E fez lá a sepultura de todos eles. Para que tudo ocorresse dentro da sua normalidade. Você pode imaginar assim, Davi foi bom, né? Mas o ato de reinar, de liderar, não é nada fácil. Porque tem que tomar decisões que não diz respeito só a ele. Você já pensou essa decisão? Você já parou para pensar o que é o rei chegar na casa de uma mãe e dizer, me traz os garotos aqui, os cinco. No, no caso, os garotos, os homens, me traz os cinco filhos que você tem. Vou matar todos eles, eu vou entregar para o inimigo. Você fica pensando assim, não, não é possível o um negócio desse. Nem em guerra nós estamos. Gibionita nem está aqui atacando a gente. Por que fazer uma coisa dessa, tão trágica? Por quê? Simplesmente porque Deus mandou. É muito ou é pouco? Porque instruções divinas são cumpridas ou então alguém arca com as consequências disso. Ninguém desobedece a Deus e passa batido se você andou fora você vai colher 
e a colheita é amarga, é doída. Ela traz consequências muito ruins. Fica aqui essa lição para nós. Que Deus perdoa todos os pecados, mas tudo que o homem planta, ele colhe. E essa colheita aqui foi bem distante. Anos se passaram. Os responsáveis por ela já tinham ido embora há muito tempo. Mas a colheita, a fatura chega. No dia que é para chegar, ela chega. E quem deve, tem que pagar. Agora, os filisteus voltaram. Nesse texto finalzinho, os filisteus voltaram à guerra. E eu aqui quero chamar a atenção de vocês uma coisa. É, nós encontramos aqui, pelo menos... Quatro gigantes, todos eles mortos pelos inimigos de Davi, pelos amigos de Davi. Os, os homens de Davi mataram todos. O, o, o Abizai, que eu já disse para vocês quem era o Abizai, era o irmão de Joab. Joab era o, o cérebro da guerra, mas Abizai era a força da guerra. O Abizai era o valente, era o homem da espada, corajoso, topava toda a parada. Viu que Davi estava cansado. E o gigante partiu para cima dele na intenção de matá-lo, porque tudo quanto era gigante naquela situação tinha vontade de matar Davi. E você entende por quê, não é? Porque Davi matou o primeiro deles. Eu, particularmente, não sei se, se é uma ideia só minha, mas acho que já vi algum, alguém sugerir uma, uma hipótese como essa, que Davi é, tinha muita convicção da sua pontaria com a funda na mão. E tinha muita certeza do sucesso da sua batalha. Ele não tinha medo. Ele foi enfrentar aquele gigante Golias, confiando na mão de Deus e não na sua. Só que ele levou cinco pedras. Pode ser que Davi estivesse vislumbrando aí os cinco gigantes. Se um vier, pedra neles. Mas Davi matou Golias. Aqui encontramos um outro Golias. Ah, então quem matou Golias não foi Davi, foi Alanã. Ora, e não temos um outro Mefibosete aqui também? Temos outro, mas nomes são nomes. Ah, então nós encontramos que quando desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado, Esbimenote descendia de gigantes e o peso de sua lança era de, 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 de bronze, da sua lança era de 300 ciclos, e ele estava cingido com uma armadura nova e ele correu para cima de Davi, porque o alvo é Davi. Matou Davi, o reino está fragilizado, engraçado. Ele não é necessariamente o guerreiro mais valente, mais poderoso que sai, não é um, um super guerreiro. Ele é o ungido de Deus, é o cérebro da guerra, é um homem inteligente, é quem tem, se faltou a liderança, faltou tudo. Mas ele tinha homens à sua disposição e quando ele tentou matar Davi, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi disseram, nós não vamos mais andar com você na guerra. É muito perigoso. Olha que Davi nunca foi, só perdeu uma guerra. Você perdeu não, faltou, né? Ganhou todas, mas faltou uma guerra. E foi exatamente no, no episódio do seu fracasso espiritual com Batseba. Davi sempre esteve presente na guerra. Agora os homens de Davi estão dizendo assim, mas agora não queremos mais você na guerra. Porque agora é uma questão de de vida ou morte, no dia que foi para a guerra contra Absalão, eles disseram você fica, não, mas eu quero ir, não você fica claro que os homens sabiam da, da sensibilidade emocional de Davi, sabia que Davi ia lutar com o coração e alguém ganha guerra pensando com o coração agindo com a emoção, ninguém vai ganhar guerra mas os homens usaram a cabeça dizer, não, não, de jeito nenhum ninguém vai correr atrás de nós eles só querem Davi, matou Davi, acabou a guerra você vale mais do que 10 mil homens dos nossos. Então tu fica e nós vamos. Agora eles estão trabalhando com a mesma proposta. É você fica, nós lutamos sozinhos. Mas os gigantes aparecem. Tem outro gigante aparece. O Rusadita. Né? O que, é que acontece? Depois disso houve ainda em Gobi. Uma outra peleja contra os filisteus. Então Sibekai, um Rusadita feriu a Saf, Saf também era descendente de gigante e ele o matou o Sibekai o matou houve ainda em Gobi uma outra peleja contra os filisteus e Elanã, filho de Jaré Oregim o Belemita feriu o Golias, o Geteu e o matou 
Mas esse Golias, o Geteu, não quer dizer que seja o mesmo Golias que Davi tenha matado. Cuja lança tinha haste como este tecelão. Houve ainda outra peleja e esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão seis dedos em cada pé. Seis dedos, imagina, esses caras eram, pareciam monstros, né? Imagina o sujeito desse com a espada na mão, com um murro na mão. Era uma coisa gigantesca. Mas em, é, mais, e, 24 dedos em cada mão também este descendia de gigantes. Era um homem grande. Mas quando ele injuriava Israel, Jônatas, está em Jônatas aqui de novo, filho, nomes, sino, nomes é, coisas comuns. Filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate. Eles eram todos. De onde era o Golias que, que Davi matou? Você se lembra? De onde? Era de Gate. E esses quatro gigantes também eram de Gate. Então eram cinco gigantes. Acho que foi por isso que. Isso aqui é coisa minha. Acho que foi por isso que Davi levou cinco pedras. Podia ser que esse gigante já estivesse por lá na época. Não sei. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi. Mais uma prova. Quem matou o primeiro? E pela mão de seus homens. Então, não existe nenhuma controvérsia aí nesse texto. O que nós estamos vendo é que às vezes nós temos também que destruir os nossos gigantes. Sabe quem são eles? São aqueles problemas que nós pensamos que são maiores do que nós. Quando Israel entrou na terra prometida, a primeira vez para espiar a terra, os homens que vieram de lá desestimulando a fé dos demais, trouxeram o seguinte argumento, eles são gigantes, muito grandes à nossa frente, perto dele, claro que isso é uma força de exagero, né? Nós somos gafanhotos perto dele. Eles vão nos pisar. E essa, essa diferença não era tão extrema assim. Mas é a maneira como muitas pessoas conseguem ver o problema. Sempre de maneira gigantesca, intransponível, não tem jeito de resolver. Não há saída, não tem como. É uma coisa tão significante que um gigante vai pisar em cima, esmagar. Nós não teríamos nem condição de levantar a cabeça. É assim que a maioria dos crentes vem os problemas. A maioria lá, em Israel, dez contra dois. E só dois conseguiam enxergar assim, dizer, não, 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 de jeito nenhum. Eles são grandes, mas não são Deus. Nosso Deus é maior do que eles. Nós já passamos o Mar Vermelho, nós já enfrentamos o exército de Faraó, que é mais poderoso do que eles. Nós já fizemos isso, fizemos aquilo. Deus vai nos dar vitória, vamos vencer, vamos ser corajosos. Deus vai conosco. Não, esse problema é, são gigantes, tudo bem, mas nós vamos vencê-los. E às vezes, por medo, nós somos derrotados sem lutar. Esse é o maior dos problemas. Derrotados sem lutar. Porque não fomos capazes de enfrentar os nossos gigantes está aqui uma, mais uma lição para nós tem um gigante lá forçando a porta tem um gigante lá hein, torturando a coisa, tem um gigante lá que você olha para ele e diz assim, isso aqui não tem jeito é, uma, é um beco sem saída é um monstro maior do que todos não tenha medo porque Davi disse no Salmo 118 versículo 8, que é o meio da Bíblia eu acho que serve de exemplo, que é o meio da Bíblia. Eu gosto desse salmo, que é o meio da Bíblia, é o centro da Bíblia. E lá no meio da Bíblia, no um salmo de Davi, diz assim, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Deus é muito poderoso. E não tem gigante para Ele. Não tem tamanho de problema para Ele. Não tem nada que ponha Deus em perigo. Ele é sempre maior. Então, que nós aprendamos a confiar no nosso Deus, levantar a nossa força cada vez mais pela fé que nós temos nele. Que essas lições sirvam para a nossa edificação, para a nossa reflexão, que nós possamos avaliar dentro de nós mesmos cada, uma, cada um desses detalhes e dizer assim, eu preciso crescer com a vontade de Deus na minha vida, com o propósito de Deus no meu coração. 
Deus precisa ser honrado pelas minhas atitudes, pela minha fé, pelos meus votos, pela minha perseverança e pela minha coragem de enfrentar os gigantes que aparecem na minha frente. Que assim seja para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre o povo do Senhor na terra, não só hoje, mas sempre. Que todos digam, Amém. Está encerrada e a paz do Senhor para todos.